ஃபஸ்ட்டு டேட்டோட ரூல்ஸ் கைஸ் நம்ம சேனலில் மோஸ்ட்லி டேட்டிங்கை பற்றி நிறைய வீடியோஸ் போட்டதே கிடையாது ரீசெண்ட்லி இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய பீப்புள் டேட்டிங்கை பற்றி போடுங்க போடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டே இருக்காங்க அண்ட் நிறைய நான் கன்சல்டேஷன் பண்ணுற கிளைண்ட்ஸும் அண்ட் மோஸ்ட்லி இந்த பிரேக்கப் ஆன கிளைண்ட்ஸ்லாம் ப்ரோ இதான் சோழி முடிஞ்சு போச்சு நம்ம அடுத்து மூவ் ஆன் ஆகணும் அடுத்து வேறு பொண்ணை பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கு டேட்டிங்கை பற்றி வீடியோ போடுங்கன்னு சொல்லி அவங்களும் நிறைய கேட்டே இருக்காங்க ஸோ கைஸ் உங்களுக்காக ஃபஸ்ட்டு டேட்டோட ரூல்ஸ் அதான் நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கைஸ் ஐ வாஸ் ஷாக்டு நிறையா பசங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டேட்டிங்னால் என்னென்னே கிளாரிட்டியாக தெரியல ஃபைன் நான் சொல்கிறேன் சரியா ஸோ டேட்டிங்னால் ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப பெரிய மலையில் எதுவும் கிடையாது ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிள் எப்படினா ஒரு பையனும் பொண்ணும் லவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் இருக்கும்போது எப்படின்னா அவங்க பழகி பார்த்துட்டு எல்லாமே செட் ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பழகி பார்க்குற அந்த டைம் பீரியட் இருக்குல்ல அதை தான் டேட்டிங் சிம்பிளாக சொல்லுவோம் இது ஆக்சுவலாக அப்படின்னா அமெரிக்கன் ஸ்டைல் ஆஃப் டேட்டிங்கோட டெஃபினேஷன் பிகாஸ் அவங்க தான் அப்படின்னா அந்த பழகி பார்க்கும்போது இவங்க செட் ஆகலாம் மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற அந்த இன்டென்ஷனோட பழகி பார்ப்பாங்க அதான் அவங்களோட டெஃபினேஷன் பட் இந்தியாவில் மோஸ்ட் ஆஃப் த எயிட்டி பர்சன்ட் நம்ம வந்து கம்மிட் ஆகலாம் எப்படி அப்படின்னா நான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு பொண்ணு கூட பேசும்போது என்ன ஆகும்னா அவங்க நம்ம கூட பேசும்போது அப்படின்னா ஜஸ்ட் பிடிச்சிருக்கோம் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரிலேஷன்ஷிப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் நம்மகிட்ட வந்து அந்த இன்டென்ஷன் இருக்காது அவங்க செட் ஆவங்களா மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற இன்டென்ஷனில் எயிட்டி பர்சன்ட் பீப்புள் யாருமே அப்படி பழக மாட்டோம் சரியா ஸோ பட் ரொம்ப போட கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க சரியா நீங்கள் கமிட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த லவ் இன்டென்ஷனோட பழகுவீங்கல்ல ஒரு டைம் பீரியடு அதை சிம்பிளாக டேட்டிங் வச்சுக்கோங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு டேட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சிம்பிள் ஃபஸ்ட் டைம் உங்கள் க்ரஷ் ஓகே வந்து ஒரு பர்சன் மேலே உங்களுக்கு லவ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்ல அந்த பர்சனை வெளியே கூப்பிடுவீங்கல்ல ஒரு டேவில் அந்த டேவை தான் ஃபஸ்ட்டு டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்க கூட பிகாஸ் நீங்கள் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண போகிறீங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு டேட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விஷயம் ஏன் அப்படின்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்க கூட ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அவங்க வெளியே வராங்க வெளியே வரும்போது இந்த டே இருக்குல்ல இந்த டேல நீங்கள் எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணும் கரெக்டாக ஆக்ட் பண்ணும் கரெக்டாக பிஹேவ் பண்ணும் எல்லாம் நல்லா முடிஞ்ச அப்படின்னா ஆல்ரெடி உங்கள் மேலே இருக்கிற அட்ராக்ஷன் விட இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிகாஸ் நீங்கள் நல்லா அதை முடிச்சிருக்கீங்க உங்கள் மேலே நல்லா அட்ராக்ஷன் க்ரியேட் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிலேஷன்ஷிப்பில் அடுத்த லெவலில் போகிறப்போ அவங்க இன்னும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக போகும் அப்படி இல்லாமல் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேட்டில் போட்டு சொதப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி இப்போ எக்ஸாம்பிள் உங்கள் மேலே சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹோல்டு இருக்குது அப்படின்னா டக்குன்னு உங்கள் மேலே அப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் ஹோல்ட் டவுன் ஆகி தேர்ட்டிக்கு வந்துடும் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பர்சன் நம்ம லவ் பண்ணணுமா ஓகே இந்த பர்சன் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படியே டவுட் ஆக்கி மொத்தமாக சொல்லி முடிச்சுட்டு போயிடும் அப்புறம் அகைன் நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் இன்னும் அது கஷ்டமான ப்ராசஸ் ஆயிரும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதில் நீங்கள் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் ஜென்ரலாக பீப்புள் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேட்டில் என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ்லாம் பண்ணக்கூடாது எதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணணும்னு சொல்லி நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லித்தரேன் கைஸ் எல்லா ஒரு பேப்பர் எடுத்து கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதில் நோட் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறக்கு முன்னாடி இந்த ஃபஸ்ட்டு டேட் ரூல்ஸில் நிறையா ரூல்ஸ் இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் என்னால் ஒரே வீடியோவில் சொல்ல முடியுமான்னு தெரில ஸோ இந்த வீடியோவில் ஒரு சிக்ஸ் ரூல்ஸ் கிட்ட சொல்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் ரிமைனிங் ரூல்ஸை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் சரியா ஃபைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ரூல் ப்ரிப்பேர் பட் டோன்ட் ப்ரிப்பேர் டூ மச் ஃபைஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் நீங்கள் எல்லாருமே எப்படின்னா பிகினராக இருப்பீங்க ஆர் ஒரு இன்டர்மீடியட் ஒரு நார்மல் பர்சனாக இருப்பீங்க சரியா உங்கள்கிட்ட வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா பொண்ணுங்கள்கிட்ட ரொம்ப பேச தெரியாது ரொம்ப கரெக்டாக பிஹேவ் பண்ண தெரியாது ஒரு அளவுக்கு தான் எல்லாமே ஆகும் ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டைம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிடிச்ச அந்த லவ் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் அந்த பர்சன் கிட்ட பேச போகிறீங்க அந்த டேட்டில் போகிறீங்க அப்படின்னா பேசிக்காக ஓரளவு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க பேசிக்காக உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது பேசிக்காக உங்களுக்கு பேசவே தெரியாது அப்படின்னா இப்போ என்னென்ன பேசலாம் பேசிக்காக அப்படின்னு பேசிக்காக ஒரு ஐடியா வச்சுக்கிறது எங்கெங்கே போகலான்னு ஒரு ஐடியா வச்சுக்கிறது பேசிக்காக ஒரு ஐடியா வச்சுட்டு நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேசிக்காக சில விஷயங்கள் இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும் அதை வச்சு ஃப்ளோவில் நீங்கள் மேட்ச் பண்ணி போயிருப்பீங்க ஸோ இது ஃபைன் பட் சம் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரீமாக ப்ரிப்பர் ரொம்ப டூ மச்சாக
கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு பொண்ணோட டேட்டுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பார்க்க ரொம்ப ஹை வேல்யூ பர்சனாக இருக்கணும் இது உங்களுக்கே தெரியும் பட் ஏன் நான் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா ரீசெண்டாக அப்படின்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு வந்து அப்படின்னா ஒரு ஃபோன் கன்சல்டேஷன் கிளைண்ட் வந்தாங்க அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா என்னுடைய பழைய வீடியோஸில் நான் சொல்லிப்பேன் அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்பவுமே ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கணும் நம்ம நார்மலாக இருக்கணும் ஓகே நம்ம யாரையும் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல் சொல்லியிருப்பேன் அவர் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அப்போ ஃபஸ்ட் டைம் அந்த பொண்ணு கூட டேட் போன என்ன பண்ணுறாரு ரொம்ப அவரோட நேச்சுரலாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு நேச்சுரலாக ஒரு நார்மலான ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டு போயிருக்காரு ஒரு பிஞ்சை வாட்சி ஸ்லிப்பர் கூட ரொம்ப அழுக்கான அதை போட்டே டேட்டுக்கு போயிட்டாராம் அந்த பொண்ணு என்ன அப்படின்னா கைண்ட் ஆஃப் ஒரு மாதிரி ஆக்கோட லுக்கு கொடுத்துருச்சான் சரியா பச்சையா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏற்கனவே மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் என்னுடைய வீடியோஸ் எல்லாம் அப்படின்னா ஒரு ஐடியாவுக்கு மெஜாரிட்டி சொல்யூஷன் தான் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒரு விஷயத்துக்கு நான் சொல்யூஷன் சொல்லியிருப்பேன் ரிமைன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வேறையாக இருக்கும் அதெல்லாம் ஒரே வீடியோவில் என்னால் சொல்ல முடியாதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி முன்னாடியே ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு விஷயத்துக்கு மல்டிப்புள் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் வியூ இருக்குது சரி நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ என்ன அதை பண்ணால் அந்த ஐடியாவே நம்ம வந்து நார்மலாக இருக்கணும் நேச்சுரலாக இருக்கணுங்கிறது நான் சொன்னது தான் ட்ரூத்து இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா நானே இருக்கேன் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் எங்கிட்ட வாக்கிங் போகணும் அப்படின்னா டக்குனு கையிலே தூக்கி டிக்கிக்கு மேலே கட்டிட்டு காவலி பய ஊர் காவலி பய ஊரில் காவலி பய மாதிரி தான் வேட்டி கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவன் கட்டிட்டு போய்க்கலாம் நான் யாரையும் கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன் வேட்டி கட்டு வெயிட்டாக தான் தாண்டி அவன் விலகி ஓடுவேன் பட் இப்போ என் மேனேஜர் வந்து அந்த பக்கம் வராது அப்பயும் நான் லுங்கியை தூக்கி மேலே கட்டிக்கிட்டு இது காவாலி போய் ஊர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவேன் கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டேன் பிகாஸ் என் மேனேஜர் வந்து நீட் எனக்கு வந்து நீடான பர்சன் மற்றவங்க யாருமே எனக்கு தேவையில்ல ஸோ அவங்ககிட்ட நான் என்ன மாதிரி வேணால் இருந்துக்கலாம் என் மேனேஜர்கிட்ட நான் கரெக்டாக இருக்கணும் அதே மாதிரி தான் என் க்ரஷ்ஷு வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் அவங்கள்ட்ட போகிறோம் அப்படின்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம வந்து அவங்கள அட்ராக்ட் பண்ணணும் ஓகே அப்போ அவங்க வந்து நமக்கு தேவை அப்போ நம்ம அட்ராக்ட் பண்ணுறோமே ட்ரெஸ் போட்டு போனால் தான் அவங்க அட்ராக்ட் ஆவாங்க புரிதான் அவங்களுக்கு நம்ம கிருத்திக் ரோஷனாக இருந்தால் நான் பிச்சைக்காரி மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டு போனால் கூட அந்த பொண்ணு அட்ராக்ட் ஆகும் பட் நமக்கே தெரியும் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் எல்லாருமே ஒரு நார்மலான பர்சன் ஸோ நம்ம கிரஷ் நம்ம மேலே அட்ராக்ட் ஆகும் கண்டிப்பாக ஹை வேல்யூ பர்சனாக தான் இருக்கணும் புரிதான் அவங்களுக்கு ஸோ என்னுடைய பழைய ஐடியாஸ்லாம் இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது நமக்கு தேவையான பர்சன்கிட்ட நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்க ஹை வேல்யூ பர்சனாக தான் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் புரியுதா தேர்டு வைப்பு அந்த ஃபஸ்ட்டு டேட்டில் அந்த பொண்ணுகிட்ட நீங்கள் என்ன மாதிரியான வைப்பு கொடுப்பீங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணாங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒரு வைப்பு கொடுப்பாங்க ஒஸ்ட்டு மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சு அதாவது எப்படின்னா அந்த பொண்ணுகிட்ட பேசும்போது என்ன பண்ணுற ஏது பண்ணுற உன் பேஷன் என்ன உன் லைஃப் எப்படி போகுது அடுத்து என்ன பண்ண போகிற கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரெண்ட்லியாக கான்வர்சேஷன் இருக்கும் அந்த பொண்ணுக்கு பாதியிலே தெரியும் இதெல்லாம் எதுக்கும் நாயக்கு இல்லை அவசரப்பட்டு வந்துட்டோமே பாதியிலே ஓடி போயிடலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்க அமைச்சிடும் பிகாஸ் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசும்போது என்ன பண்ணால் உங்கள் மேலே அட்ராக்ஷனே இருக்குது அப்படியே கம்ப்ளீட்லி டவுன் ஆகிடும் ஆக்சுவலாக அந்த பொண்ணு என்ன மாதிரி ஒரு வைப்பு ஃபீல் பண்ணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ ஒரு அந்த பொண்ணை ஃபஸ்ட்டு டேட்டில் நீங்கள் பேசும்போது நீங்கள் ஃப்ளிட் பண்ணி பேசுகிறது உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை காமிக்கிறது இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணணும் அப்போ என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பொண்ணு இவன் ஒரு ஆப்போசிட் செக்ஸ் பையன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு ஃபீல் பண்ணும் புரிதான் உங்களுக்கு நம்ம எப்போ பார்த்தாலும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக காமிச்சிட்டே இருக்க போகிறதில்ல ஃப்ளிட்டாக பண்ணுறது பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறதில்ல அப்படி பண்ணக்கூடாது அது மிஸ்டேக்கு அடிக்கடி லை இடம் இடம் லைட் லைட்டாக ஃப்ளிட் பண்ணுறது ஓகே விட்டு விட்டு ஒரு ஸ்பேஸோட சரி அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கிறது பேசிக்காக நான் இன்ட்ரெஸ்ட் மாதிரி காமிக்கிறது இதெல்லாம் காமிக்கணும்னா இவன் ஒரு ஆப்போசிட் செக் ஆகி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க இப்போ தான் அவங்க மேலே அட்ராக்ஷன் இருக்கும் அதோடு நம்ம எப்படின்னா கேஷுவலாக ஃபன்னியாக இருக்கும்போது அப்படின்னா நல்ல ஒரு வைப் இருக்கும் புரிதா உங்களுக்கு ஃபோர்த் என்னது அப்படின்னா மூடு நீங்கள் நினைக்கிற மூடு இல்லை கேஷ் நான் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களோட அந்த மூடு அங்கே எப்படி இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா நிறைய பீப்புள் அப்படின்னா அந்த க்ரெஷ் கூட ஃபஸ்ட் டைம் வெளியே போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு டேட் மாதிரி வெளியே போகிறோம் அப்படின்னா என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரொம்ப பதட்டமாயிரும் அவங்கள்ட்ட என்ன பேசணும் தெரியாது பிகாஸ் அவங்கள நம்ம ரொம்ப லவ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்கள என்ன பேசுறே
இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த பொண்ணோட லஞ்சில் போய் சாப்பிட போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹோட்டலில் அந்த பொண்ணு இங்கே இருப்பாங்க நடுவில் ஒரு நீளமான டேபிள் இருக்கும் இங்கிட்டு அந்த பையன் இருப்பான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அந்த பையன் என்ன தான் பேசினாலும் கொஞ்சம் அந்த பொண்ணுக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த கான்வர்சேஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸரி ஃபீலிங் கொடுக்கும் இப்போ ஒரு டேட்டோட கோல் என்ன நாம் அந்த பொண்ணோட பேசி பழகி இன்னும் க்ளோஸ் ஆகிறது அதான் ஐடியா சரியா அப்போ அந்த பொண்ணு பக்கத்தில் இங்கே இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பொண்ணுக்கு பக்கத்துலேயே இருந்து நீங்கள் பேசினீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் நல்லா இன்னும் உங்களுக்கு க்ளோஸுங்கிற ஃபீலிங் கொடுக்கும் இப்போ நீங்கள் இன்னும் பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் ஒரு டேபிள் தள்ளி அங்கிட்ட இருந்து நீங்கள் பேசினீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்டு ஃபீலிங் கொடுக்கும் கொஞ்சம் கொடுக்கும் புரிதா உங்களுக்கு அண்ட் பக்கத்தில் உட்காந்து நீங்கள் பேசுறதுல என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா நீங்கள் உங்களை ஃபிசிக்கலி டச் பண்ணி பேசிக்கலாம் தப்பான டச்சிங்கை சொல்ல ஓகேவா நார்மல் டச்சிங்கை தான் சொல்கிறேன் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ஃபிசிக்கல் டச்சிங் வந்து எப்படின்னா நல்லா அட்ராக்ஷனை ரைஸ் பண்ணி கொடுக்கும் கையை டச் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் ஓகேவா புரிதா உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்டேஜும் இதில் இருக்குது அண்ட் பார்ட் டூவில் எப்படி ஒரு பொண்ணை கரெக்டாக கம்ஃபர்டபுளாக ஃபிசிக்கலாக நார்மலாக டச் பண்ணுறதை பற்றி நான் சொல்லித்தரேன் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ புரிஞ்சா ஸோ சிட்டிங் வந்து எப்படி ஒரு பொண்ணு பக்கத்தில் அந்த பொண்ணு இங்கே இருக்காங்கன்னா அந்த பொண்ணுக்கு ரொம்ப உரசிக்கிட்டு நாம் போயிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை புரிதா உங்களுக்கு பட் அந்த பொண்ணு இருக்கனா அந்த பொண்ணுக்கு பக்கத்தில் இருக்கலாம் கொஞ்சம் கிராஸாக கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கலாம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் கிடையாது பக்கத்தில் அந்த பொண்ணு டச் பண்ணி பேசிக்கணும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் போதும் சிக்ஸ்த்து ஃபார்மி காய்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா பீப்புள் பண்ணுற நம்பர் ஒன் மிஸ்டேக் இதுதான் அது என்ன மிஸ்டேக் அப்படின்னா லொக்கேஷன் ஒரு டேட் அப்போ ஒரு பொண்ணை எங்கே கூட்டு போகிறது அது ஃபஸ்ட்டு டேட் அப்போ சரியா எல் மெஜாரிட்டி பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தெரியாமல் எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பீப்புள் தேட்ரு கூப்பிட்டு போவாங்க இட்ஸ் லைக் ஒஸ்ட்டு மிஸ்டேக் ஏன் அப்படின்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க டேட்டோட கோல்னால் அவங்க கூட பேசி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்க கூட க்ளோஸ் ஆகணும் தேட்டருக்கு போய் ரெண்டு பேரும் பள்ளி மாதிரி உட்காந்துருப்பாங்க படத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த பொண்ணும் படத்தை பார்க்கணும் நீங்களும் படத்தை பார்க்கணும் நாலு மணி நேரம் தண்டம் பேசவே முடியாது ஒன்றும் பண்ண முடியாது க்ளோஸ் ஆகணும்னா என்ன படத்தை பார்த்தோம்னா எப்படா க்ளோஸ் ஆகும் சொன்னப்பலே சரியா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுன்னா தேட்டர்லாம் கண்டிப்பாக போகவே கூடாது அப்போ லொக்கேஷன் எங்கே போகணும் அப்படின்னா நல்லா பேசுகிற இடத்துக்கு போகலாம் ஒரு பார்க்குக்கு போகலாம் பீச்சுக்கு போகலாம் என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி பிளேஸஸ்க்கு போகலாம் ஏதாவது ஒரு கேம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி பிளேஸஸ்க்கு போகலாம் இந்த மாதிரி இடத்துல போய் நீங்கள் பேசுகிறதும் என்ஜாய் பண்ணுறதும் தான் உங்களை க்ளோஸ் ஆகும் புரிதா உங்களுக்கு அண்டு ஒரு கன்சல்டேஷன் கிளைண்ட் வந்து ஒரு டவுட் கேட்டார் அப்புறம் அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு கூட வெளியே போகிறேன் நான் ஹோட்டல்ஸ் போய் எப்படி சாப்பிட போவோம் ஸோ ஒரு நல்ல ரிச்சான ஹோட்டலுக்கு போகணுமா ரிச்சான பிளேஸஸ்க்கு போகணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஃபார்மே நான் என்ன சொல்ல அப்படினா ரிச்சான பிளேஸஸ்க்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை பட் அட்லீஸ்ட் அந்த பொண்ணோட ரேஞ்சுக்கு உள்ள ஒரு பிளேஸஸ்க்கு சம்டைம்ஸ் நீங்கள் போனீங்கன்னா இட்ஸ் பெட்டர் ஏன் அப்படின்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து மாடல் மாதிரி ஒரு பொண்ணுன்னு வச்சுக்கோங்க சரி அந்த பொண்ணோட நீங்கள் டேட்டுக்கு போகிறீங்க அந்த பொண்ணு ஜென்ரலாக வந்து அப்படின்னா நல்ல ஒரு ஸ்டேட்டஸான ஹோட்டலில் சாப்பிடணும்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பொண்ணை போய் நம்ம டக்குன்னு லோக்கலில் கூட்டு வந்து இந்த சந்து மாதிரி ஒரு பெட்டி கடை மாதிரி ஒரு ஹோட்டல் வச்சுருப்பாங்க அதுக்குள்ளே கூட்டு வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த பொண்ணு என்ன ஃபீல் பண்ணும் இட்ஸ் லைக் உங்கள் என்ன நம்ம காசில் போகல இந்த லோ வேல்யூ போய் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ என்ன பண்ணோம்னா அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸ்ன்னு இருக்குல்ல அந்த பொண்ணோட ஸ்டேட்டஸில் ஒரு நீங்கள் ஹோட்டலில் கூப்பிட்டு போனீங்க சாப்பிட கூப்பிட்டு போனீங்கன்னா அவங்கள ரெஸ்பெக்டாக பார்க்கும் ஓகே ஃபைன் அப்போ இவன் ஒரு ஹை வேல்யூ பர்சன் நம்ம ரேஞ்சுக்கு ஈக்குவலான ஒரு ஹை வேல்யூ பர்சன் சொல்லி அவன் ஃபீல் பண்ண வைக்கும் பெட்டராக கூப்பிட்டாலும் கூப்பிட்டு போனாலும் ஓகே தான் பட் ஜென்ரலாகவே அவங்களுக்கு ஈக்குவல் வேல்யூவில் போனாலே ஓகே தான் புரிதா அவங்களுக்கு ஃபைன் கைஸ் இந்த வீடியோவில் சிக்ஸ் ஃபஸ்ட் டே ரூல்ஸை பற்றி பார்த்தோம் அது எல்லாமே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோவில் பார்ட்டு வீடியோவில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரூல்ஸ் ஆனால் எப்படி ஒரு பொண்ணை கம்ஃபர்டபுளாக ஃபிசிக்கலாக டச் பண்ணுறது எவ்வளோ நேரம் நம்ம டேட்டில் இருக்கணும் இதை பற்றிலாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதெல்லாம் இன்னும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோ இந்த மந்த் எண்டுக்குள்ளே வரும் அதுக்காக வெயிட் பண்ணி அதை வாட்ச் பண்ணுங்கள் புரியுதா நம்ம லவ் குரு சேனல் வந்து உங்கள் மேரேஜ் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூஸை சால்வ்